ஜனநாயக முறையில் மாநிலங்களிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மருத்துவர்கள் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பிரதிநிதிகள் மாநில அரசினுடைய பிரதிநிதிகளை கொண்டு கடந்த ஐம்பத்தி ஐந்து வருடங்களாக செயலாற்றி வரும் இந்திய மருத்துவ கவுன்சிலை கலைத்துவிட்டு மத்திய அரசு ஜனநாயக கூட்டாட்சி தத்துவங்களுக்கு எதிராக தன்னால் நியமிக்கப்படக்கூடிய சர்வாதிகார அமைப்பாகிய இந்திய தேசிய மருத்துவ ஆணையம் என்கின்ற ஒரு மசோதாவினை பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு வந்திருக்கின்றது இந்த மசோதாவினை அகில இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு மருத்துவ சங்கங்கள் மாநில அரசுகள் அரசியல் கட்சிகள் சமூக ஆர்வலர்கள் பல்வேறு விதமான போராட்டங்களின் மூலமாக எதிர்த்து வருகின்றார்கள் பாராளுமன்ற நிலைக்குழு இந்த தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தில் மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்காக இருபத்தி ஒன்பது மாற்றங்களை தெரிவித்திருந்தது ஆனால் மத்திய அரசு பாராளுமன்ற நிலைக்குழுவினுடைய அறிக்கைக்கும் செவி சாய்க்காமல் மீண்டும் அந்த மசோதாவினை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறது இந்தியா முழுவதும் உள்ள மருத்துவர்களும் மருத்துவ சங்கங்களும் கொதிப்படைந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட தீர்மானித்திருக்கின்றோம் முதற்கட்டமாக இந்தியா முழுவதும் நாளைய தினம் மருத்துவர்கள் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை உள் நோயாளி பிரிவு சிகிச்சைகள் தவிர மற்ற அனைத்து சிகிச்சைகளையும் நிறுத்தி வைப்பதற்காக முடிவு செய்திருக்கிறோம் தமிழகத்திலே முப்பத்தி ஐயாயிரம் தனியார் மருத்துவர்களும் நாலாயிரத்தி ஐநூறு தனியார் மருத்துவமனைகளும் இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொள்கின்றன ஜனநாயக மாண்புகளுக்கு எதிராக செயலாற்றுகின்ற இந்த மத்திய அரசு தன்னுடைய நடவடிக்கையை மாற்றவில்லை என்று சொன்னால் இந்த மசோதாவை பின்வாங்கவில்லை என்று சொன்னால் தொடர் போராட்டங்கள் இந்தியா முழுவதும் நடைபெறும் என்பதை இந்திய மருத்துவ சங்கத்தினுடைய சார்பாக தெரிவித்துக் அடுத்த கட்டமாக மத்திய அரசினுடைய சமூக நல திட்டங்கள் அல்லது மருத்துவ சேவை திட்டங்களிலிருந்து நாங்கள் கலந்து கொள்ள மாட்டோம் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை எப்படி காந்திஜி ஆரம்பித்தாரோ அதே போன்று இந்த மத்திய அரசினுடைய திட்டங்களோடு ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை நாங்கள் ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம் குறிப்பாக மத்திய அரசு கொண்டு வருகின்ற ஆயுஷ்மான் பாரத் என்கின்ற இன்சூரன்ஸ் திட்டம் அது மிக குறைந்த அளவில் அவர்கள் அதனுடைய பணி அவருடைய நிலை நிர்ணயித்திருந்தாலும் கூட இந்திய மருத்துவ சங்கம் மனிதாபிமான அடிப்படையில் அந்த திட்டத்தில் சேர்ந்து கொள்கிறோம் என்று அறிவித்திருந்தோம் மத்திய அரசு இந்த மசோதாவை தொடர்ந்து வலியுறுத்தும் என்று சொன்னால் மத்திய அரசினுடைய அனைத்து சேவை திட்டங்களிலிருந்தும் இந்திய மருத்துவ சங்கம் பின்வாங்கும் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஜனநாயக நாடு ஜனநாயக மாண்புகள் பாது பாதுகாக்க வேண்டும் சர்வாதிகார போக்கில் ஒரு பியூரோக்ரட் அவர்களால் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிகளை கொண்டு வருகின்றதை நிச்சயமாக அனைத்து நிலைகளிலும் அதை எதிர்க்க வேண்டும் அதை எதிர்த்து நடைபெறுகின்ற போராட்டங்களுக்கு இந்திய மருத்துவ சங்கம் என்றைக்கும் ஆதரவு தெரியும் டெல்லி ஒரு நான்கு போராட்டங்கள் டெல்லியில் மகா பஞ்சாயத்து என்று சொல்லி இருபத்தி ஐயாயிரம் மருத்துவர்கள் ஒன்று கூடி எங்களுடைய கோரிக்கையை நிறைவேறிக்கின்றோம் பாராளுமன்ற நிலைக்குழுவில் மூன்று முறை இந்திய மருத்துவ சங்கத்தினுடைய சார்பாக சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இருக்கின்றோம் ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் அரசு நாங்கள் பரிசீலிக்கிறோம் பரிசீலிக்கிறோம் என்று சொல்லி மீண்டும் அதே சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்காக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் மருத்துவ கல்லூரிகள் மாநில அரசினுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்பட்டு வருகின்றது தமிழகத்தில் இன்றைக்கு நாற்பது மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருக்கின்றன தற்போது செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்ற மருத்துவ கவுன்சிலில் தமிழகத்திலிருந்து ஐந்து உறுப்பினர்கள் ஜனநாயக முறைகளை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் செயலாற்றுகின்றார்கள் ஆனால் இந்த தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தில் இருபத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்களும் இருபத்தொன்பது உறுப்பினர்களிலே இருபத்தி நான்கு உறுப்பினர்கள் மத்திய அரசால் நியமிக்கப்படக்கூடிய நியமன உறுப்பினர்கள் தமிழக அரசினுடைய பிரதிநிதிகள் அதில் அங்கத்தினர்களாக இருக்க முடியாது ஸோ தமிழக மருத்துவ கல்லூரிகளுடைய தேவைகள் தமிழகத்தின் மருத்துவமனைகளுக்கு தேவையான தேவைகளை குறித்து குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இன்றைக்கு மறுக்கப்படுகிறது ஜனநாயக நாடு இது கூட்டாட்சி தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயலாற்றுகின்ற ஒரு நாடு தமிழக அரசினுடைய பிரதிநிதிகள் இல்லாமல் ஒரு அமைப்பு கொண்டு வந்து நம்முடைய மருத்துவ கல்லூரிகளை நிர்ணயிப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இது மட்டுமல்ல இந்த அமைப்பில் இன்றைக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்ற சரத்துகள் பல்வேறு விதங்களிலே தனியார் மருத்துவமனைகளை ஊக்குவிக்கின்ற விதத்தில் இப் தற்பொழுது இருக்கக்கூடிய சட்டத்தின்படி பதினைந்து சதவீத இடங்கள் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளே அவர்களாக நியமிக்க முடியும் மற்ற எண்பத்தி ஐந்து இடங்களையும் நீட் தேர்வு அடிப்படையிலே தான் அந்த ரேங்க் வசூல் செய்கின்றார்கள் ஆனால் புதிய சட்ட மசோதாவின்படி ஐம்பது சதவீத இடங்களை தனியார் மருத்துவமனைகள் தானாக உள்சேர்க்கலாம் என்றும் அதிலும் குறிப்பாக அவர்களுக்கான கட்டணத்தை தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளே நியமனம் செய்து கொள்ளலாம் என்றும் அறிவித்திருப்பது பொதுமக்கள் பாதிப்படைய செய்யக்கூடிய அது பாமர மக்கள் பாதிப்படைய செய்யக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இன்னைக்கு ஆயுஷ் அலோபதி மருத்துவம் படிக்காமல் 
ஆயுஷ் மருத்துவம் படித்தவர்கள் அலோபதி மருத்துவம் செய்ய முடியும் என்கின்ற இதை தேவைக்கு ஏற்ப மாநிலங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்கின்ற ஷரத்து இந்த மசோதாவில் கொண்டு வந்திருப்பதை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் ஆயுஷ் திட்டத்தை நாங்கள் எதிர்க்கவில்லை பல்வேறு அத அத அடுத்த பிரிவுகளை நாங்கள் எதிர்க்கவில்லை ஆனால் ஆயுஷ் படித்துவிட்டு அலோபதி மருத்துவம் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற அந்த அந்த சரத்தினை நாங்கள் முழுமையாக எதிர்க்கிறோம் மருத்துவ கல்லூரி மாணவர்கள முதல் அந்த முதல் முறையாக அவர்கள் கொண்டு வந்த மசோதாவில் மருத்துவ கல்லூரியிலே பயின்று நான்கரை ஆண்டுகள் பயின்று மருத்துவ பல்கலைக்கழகங்களுடைய தேர்வு எழுதி அதன் பிறகு ஒரு வருடம் கட்டாய மருத்துவ பயிற்சியும் முடித்தவர்களும் மருத்துவராக பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் எக்ஸிட் என்கின்ற ஒரு தேர்வினை எழுத வேண்டும் என்று கொண்டு வந்திருந்தார்கள் கடந்த ஜனவரி மாதத்திலே நாங்கள் நடத்தின போராட்டத்தின் விளைவாக இந்த மசோதாவிலே அதை சற்று மாற்றி அகில இந்திய அளவிலே ஃபைனல் இயர் தேர்வு எழுதுவதற்காக இந்த ஒரு தேர்வினை அகில இந்திய அளவிலே தேர்வினை நடத்தி மாணவர்களை தேர்வு செய்ய வைக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு அகில இந்திய அளவிலே நடைபெறுகின்ற தேர்வு நடைபெறுகின்ற போது நகர்ப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அல்லது ஒரு பெரிய சிட்டியில் மெடிக்கல் காலேஜில் இருக்கிற மாணவர்கள்